সুপ্রিয় ভ্রমণ পিপাসু দর্শক বিন্দু আশা করি সকলেই ভালো আছেন ভ্রমণ বিষয়ক আজকের ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমরা কথা বলবো পৃথিবীর অন্যতম জনপ্রিয় ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন থাইল্যান্ডের ভ্রমণ ভিসা বাংলাদেশ হতে কিভাবে করতে পারবেন সেই সম্পর্কে তো চলুন প্রথমেই আমরা দেখে নিই যে এই ভিডিওতে কি কি বিষয়ে আমরা আলোচনা করব আমরা প্রথমে আলোচনা করব যে থাইল্যান্ড ভিসার জন্য কি কি ধরনের ডকুমেন্টস প্রয়োজন হয় অর্থাৎ থাইল্যান্ডের ট্যুরিস্ট ভিসার জন্য মেনলি কি কি ডকুমেন্টস আপনার প্রয়োজন হবে আপনি এই ডকুমেন্টসগুলো কিভাবে কালেক্ট করবেন এবং কোথায় সাবমিট করবেন আপনি ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা কিভাবে ফিল আপ করবেন আপনি কিভাবে হোটেল বুকিং এবং এয়ারলাইন্স রিজার্ভেশন কপি প্রিপেয়ার করবেন এবং এছাড়াও আরও কিছু ট্রিপস থাকবে যাতে আপনি কম খরচ কিভাবে আপনি থাইল্যান্ড ভ্রমণ করতে পারবেন তো মূল আলোচনা শুরু করার আগে একটি বিষয়ে আপনাকে একটু বলে নিতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা অনেকেই একটা বিষয় চিন্তিত থাকি অনেকে আসলে কোশ্চেনটা করে যে ফেস বা সাটা পাসপোর্ট অর্থাৎ আগে কোনো দেশের ভ্রমণ হিস্ট্রি না থাকলে থাইল্যান্ড ভিসা হয় কি না এবং এর উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ ভিসা হয় আমি কেন বলতেছি কারণ হচ্ছে আমি নিজে সেপ্টেম্বর দুই হাজার তেইশে আমার দুজন ফ্রেন্ডের ভিসা করিয়েছি এবং আমরা নভেম্বরে থাইল্যান্ড ভ্রমণ করেছি যাদের পূর্ব কোনো ভ্রমণের ইতিহাস ছিল না মানে বিদেশে ভ্রমণের কোনো ইতিহাস ছিল না এখন কিভাবে করেছি কারণ তার ডকুমেন্টসগুলো সঠিক ছিল তো আপনার যদি ডকুমেন্টসগুলো আপনি সঠিকভাবে সাজাতে পারেন তবে ভিসা না হওয়ার কোনো কারণ আমি দেখিনি কারণ যেহেতু আমি পেয়েছি আমি মনে করি সকলেই পারবো তো চলুন আমরা দেখে নিই যে কি কি ধরনের ডকুমেন্টস লাগবে থাইল্যান্ড ভিসার জন্য টুরিস্ট ভিসার জন্য মেনলি টুরিস্ট ভিসা টিয়ার রিকোয়ারমেন্টগুলো হচ্ছে ডেফিনেটলি আপনাকে একটা পাসপোর্ট লাগবে পাসপোর্টে মিনিমাম যেন আট থেকে দশ মাসের ব্যালিডিটি থাকে অর্থাৎ হচ্ছে দশ মাসের ব্যালিডিটি থাকলে আপনি কনফার্ম পাবেন এবং সেই ক্ষেত্রে মিনিমাম যেন অবশ্যই ছয় মাসের থাকে ছয় মাসের কম যদি থাকে তাহলে আপনি অ্যাপ্লিকেশন না করে আবার এটা রিনিউ করে রিনিউ করে তার পরবর্তীতে অ্যাপ্লিকেশন করাটাই বেটার হবে এর পরবর্তী যেটা লাগবে যে আপনার পাসপোর্টে মিনিমাম দুটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ লাগবে অর্থাৎ একটা পেজে আপনাকে যেই দেশে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন সেই দেশে ভিসা স্টিকারটা লাগাবে এবং আরেকটাতে হচ্ছে ইমিগ্রেশন সেল বাংলাদেশ থেকে যখন আপনি ইমিগ্রেশন ক্রস করবেন অথবা সেই ডেস্টিনেশন কান্ট্রিতে গিয়ে যখন হচ্ছে আপনি ইমিগ্রেশন ক্রস করবেন সেই সময়টাকে আপনার স্ট্যাম্প লাগানোর জন্য একটা পেজ খালি রাখতে হবে অর্থাৎ মোট দুটো পেজ অবশ্যই আপনার পাসপোর্টে খালি রাখতে হবে যদি আপনি ভিসা পেতে চান তারপর হচ্ছে যে এক কপি পাসপোর্ট ইনফরমেশন পেজ ফটোকপি করে নিতে হবে এবং এটা কেমন হবে এই যে দেখেন বিষয়টা হবে এরকম যে আপনার যে যাতে ইনফরমেশন পেজটা আছে আপনার একজাক্টলি এই ইনফরমেশন পেজটা আপনার লাগবে তো এর পরবর্তীতে যেটা হচ্ছে যে আপনার যদি আগের কোনো ভিসা থাকে আপনার রিনোয়াল পেজ থাকে সেটা আপনাকে জমা দিতে হবে আপনার দুটো কালার পাসপোর্ট সাইজ ছবি লাগবে এবং সেটার ব্যাকগ্রাউন্ড হতে হবে সাদা কালো কোনোভাবে রঙিন হওয়া যাবে না এবং এই ছবিটা অবশ্যই বিগত ছয় মাসের মাঝখানে উঠাইতে হবে অর্থাৎ আপনার পুরাতন দু চার বছর আগের ছবি দেওয়া যাবে এই কপি অফ ব্রাউন এয়ার টিকিট অর্থাৎ হচ্ছে আপনাকে রিটার্ন এয়ার টিকিটের কপি দিতে হবে অথবা বুকিং কনফার্মেশন অর্থাৎ আপনি চাইলে আপনি যদি নিশ্চিত থাকেন যে না আপনি কনফার্ম ভিসা পাবেন আপনার কোনো ইস্যু নেই আপনি প্রিভিয়াসলি আপনি হচ্ছে থাইল্যান্ড ভ্রমণ করেছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি কনফার্ম এয়ার টিকিট কাটতে পারেন বাট মোস্টলি হচ্ছে অ্যারানেস নিজেও চায় না যে আপনি কনফার্ম এয়ার টিকিট দেন আপনাকে তার হচ্ছে বুকিং কনফার্মেশন সো আপনি বুকিং কনফার্মেশন দিয়ে আপনি ভিসার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন তো আপনি বুকিং কনফার্মেশনটা কিভাবে দিবেন বুকিং কনফার্মেশনটা আপনি দিবেন যে এই যে যেমন ধরেন যে আমরা এয়ারলাইন্সের বুকিংয়ের জন্য আমরা গুগলে গিয়ে প্রথমে আমরা এমিরাটসের এয়ারলাইন্সের জন্য সার্চ দিতে পারি হ্যাঁ সার্চ দিলে হচ্ছে আমার এয়ারলাইন্সের এই ওয়েবসাইটটা চলে আসবে তো এই জায়গায় আমরা যেটা হচ্ছে যে আমার এয়ারপোর্ট আছে আমি সাপোর্ট হচ্ছে ডিকে কে ব্যাংকক সুবর্ণভূমি এয়ারপোর্ট হ্যাঁ এয়ারপোর্ট বলতে আপনি ডিপারচার ডেট দিয়ে দিবেন এবং রিটার্ন ডেট যেটা আছে আপনি রিটার্ন ডেট দিয়ে আপনি প্যাসেঞ্জার কতজন এবং ক্লাস কি এগুলো দিয়ে আপনি সার্চ বাটনে ক্লিক করবেন সার্চ বাটনে ক্লিক করার পর একটু ওয়েট করলে আপনাকে তারা পরবর্তী পেজে নিয়ে যাবে যখন এই পেজটাতে আসবে সেই পেজে আপনি দেখবেন যে ঢাকা থেকে ব্যাংকক এটা দেখে ক্লিক করলাম এবং এরপর ব্যাংকক থেকে ঢাকা সেবার যে কোনো কিছুতে ক্লিক করতে পারেন ক্লিক করার পরবর্তীতে আপনি কন্টিনিউ টু প্যাসেঞ্জার যাবেন তারপর আপনাকে পরবর্তী পেজটাতে নিয়ে যাবে এই পরবর্তী পেজটাতে 
আপনি হচ্ছে আপনার ডিটেইলস যা আছে সেই ডিটেইলসগুলো আপনি এখানে শেয়ার করবেন যেমন হচ্ছে মিস্টার টাইটেল আপনার টাইটেল দিবেন হ্যাঁ যেমন হচ্ছে নাম দিলাম যে আনিভার লাস্ট নেম বুসাই আপনি শুধু এটু দিলে হবে আপনার বেশি কিছু দেওয়ার দরকার নেই তার পরবর্তী যেটা হচ্ছে কি আপনার পরবর্তী পেজে চলে এসেছে আপনার পরবর্তী কিছু ডিটেইলস লাগবে সেই লিস্টটা দিয়ে দিবেন যে মিস্টার আনোয়ার হুসাইন কোন কান্ট্রি তার মানে হচ্ছে আপনাকে বাংলাদেশ থেকে তার দিতে হবে তো বাংলাদেশ থেকে আপনি মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে দিবেন এখানে আপনি এখানে মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিবেন আপনি ইমেল অ্যাড্রেস দিবেন देखे যে ইটনারিটা আপনি লিখবেন সেই ইটনারিটা ঠিক আছে কিনা অর্থাৎ হচ্ছে আপনি যে সময়টাতে হচ্ছে আপনার এনওসি নেবেন বা হচ্ছে যে সময়টাতে আপনি যেতে চাচ্ছেন সেই টাইমটা ঠিক আছে কিনা এটু দেখার পরবর্তীতে আপনি এই ইনফুলে গিয়ে এমিরাস অফিস এমিরাস অফিসে গিয়ে আপনি এখানে ক্লিক করবেন যে প্লিজ টেক দ্য বক্স যে আপনি এগ্রি তারপর পারচেস নাও ক্লিক করে আপনার ইমেলে তারা কনফার্মেশনটা পাঠিয়ে দেবে আপনাকে একটা এয়ার টিকেট কনফার্মেশন পাঠিয়ে দেবে আপনি সেটা মেল থেকে প্রিন্ট করে আপনি এটা জমা দিতে পারবেন এটা গেল যে আপনার কপি অফ রাউন্ড ট্রিপ এয়ার টিকেট বুকিং কনফার্মেশন তারপর হচ্ছে কপিস অফ হোটেল বুকিং এখন হোটেল বুকিংটা কীভাবে করবেন হোটেল বুকিং অ্যাপটা লাগবে সো ওই ডেস্টিনেশন কান্ট্রিতে গেলে হোটেল বুকিং বিভিন্ন কাজে লাগবে সো আপনাকে এখন হোটেল বুকিংয়ের জন্য যেতে হবে তো হোটেল বুকিংয়ের জন্য বুকিং ডট কমে যাবেন বুকিং ডট কমে যাওয়ার পরবর্তীতে আপনি কোথায় যাবেন সাপোজ হচ্ছে কি আপনি ব্যাংকক ব্যাংককে যদি আপনি অন্য জায়গায় কোনো স্পেসিফিক জায়গায় যেতে চান সেটাও পারবেন সো কোন বিপ বা ডাউনটাউন ব্যাংকক আমি ফুল ব্যাংককে দিচ্ছি ব্যাংককে দেওয়ার পর বলতে আমার এখানে যা এসেছে আমি একটা ডেট দিচ্ছি সাপোজ একটা ডেট দিয়ে দিলাম আর কি তারপর বলতে হচ্ছে আপনি কতজন আপনার যদি লোকজন বেশি থাকে তাহলে সেটা বাড়তি দিয়ে দিবেন যে দুজনের জায়গায় চারজন পাঁচজন যদি রুম দুইটা বা তিনটা লাগে সেক্ষেত্রে আপনি দিয়ে দিবেন হ্যাঁ দেওয়ার পর বলতে আপনি এখানে সার্চ দিবেন সার্চ দেওয়ার পরবর্তীতে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনি ফিল্টার অপশন দেবেন বাম সাইডে এই যে ফিল্টার বাই হ্যাঁ এখানে হচ্ছে গিয়ে নো প্রি পেমেন্ট এবং টু উইথ আউট ক্রেডিট কার্ড আপনাকে এটা এই জায়গায় নাও থাকতে পারে আপনার যদি এই জায়গায় না থাকে আমার পপুলার ফিল্টারে গেলে আপনি এখানে খুঁজে পাবেন কি ওখানে আপনি পপুলার ফিল্টারে যাবেন তখন এই অপশনগুলো পাবেন যে কী আপনার প্রয়োজন সেই অনুযায়ী পাবেন এবং সেই এইখান থেকে আপনি আপনার আরও বিভিন্ন ফিল্টার আছে সেই ফিল্টার অনুযায়ী আপনি কাজ করতে পারবেন এবং হচ্ছে যে কোন জায়গাতে আপনি থাকবেন বা সেই কাছাকাছি আপনার নিভারহুডে কোন কোন এলাকা থাকবে সব কিছু আপনি দিতে পারবেন তো আপনার আমার যা এসেছে আমি আর কোনো কিছু দেখবো না আর সাপোজ আমি মনে করতেছি যে না ঠিক আছে আমার যা দিচ্ছে আমার ওকে হ্যাঁ আপনি যে এখান থেকে যদি হচ্ছে আমি শর্ট বাই যদি আমি লয়েস প্রাইস ফার্স্ট তো আমাকে সব থেকে কম প্রাইসে যেটা আছে সেটা আমাকে একদম করে দিয়ে দেখে দিবে এগারো হাজার ছয়শো বাষট্টি ওকে সমস্যা নেই আমি জাস্ট হচ্ছে যেহেতু আমি আমার বিচার জন্য আমি জাস্ট কি করে ফেললাম ক্লিক করার পরবর্তীতে আমি এখানে রিজার্ভে ক্লিক করব রিজার্ভে ক্লিক করব রিজার্ভে ক্লিক করার পরবর্তীতে আপনি এখান থেকে আপনার কয়টা রুম আপনার দরকার সেই রুমটা আপনি সিলেক্ট করে করে নেবেন হ্যাঁ আপনি সাপোজ একটা রুম একটা রুমের জন্য যা দরকার সেটা দিয়ে দিবেন আই উইল রিজার্ভ আপনি এখানে আই উইল রিজার্ভে ক্লিক করবেন যেহেতু কোনো আপনার ক্রেডিট কার্ড দরকার নেই নো প্রি পেমেন্ট ক্যান্সেল ক্যান্সেল করতে পারেন সত্র জানুয়ারি পর্যন্ত আপনি এই জায়গায় আপনার নাম ফার্স্ট টাইম লাস্ট টাইম ইমেল অ্যাড্রেস যেটা আপনার পাসপোর্টে এই নামগুলো আছে এই নামগুলো দিয়ে দিবেন একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিবেন দেওয়ার পরবর্তীতে আপনার এখানে একটা মোবাইল নাম্বার দিবেন দেওয়ার পরবর্তীতে যদি আপনি হচ্ছে অন্য কারোর জন্য করে থাকেন বুকিং ইজ ফর সাম অনিলস আর যদি নিজের জন্য করে থাকেন তাহলে আই এম দ্য মেন গেস্ট সো প্রবলেম নেই তার পরবর্তীতে আপনার যদি আর কোনো ইস্যু থেকে থাকে কোনো কিছু গেস্ট যদি থেকে থাকে তা গেস্টের নামটা এই জায়গায় লিখে দিতে পারবেন অর্থাৎ আপনি আরেকজনের একসঙ্গে দুজন যাচ্ছেন তিনজন যাচ্ছেন সো গেস্টের নামটা এই জায়গায় লিখে দিবেন তাহলে হচ্ছে কি আপনার 
এটাতে কনফার্মেশন যে কপিটা আসবে সেখানে আপনার কেসের নামটা চলে আসবে অর্থাৎ আপনি দুজন বা তিনজন দিলে এখানে আরো বাড়বে যদি আপনি তিনজন দেন চারজন দেন তাহলে কেসের নামটা আপনি এখানে অ্যাড করতে পারবেন হ্যাঁ তারপর দেওয়ার পরবর্তীতে এখানে আর কিছু লাগবে না আপনি হচ্ছে গিয়ে নেক্সট টু দা ফাইনাল ডিটেইলস তো ফাইনাল ডিটেইলস এ যখন ক্লিক করবেন তখন অটোমেটিক্যালি আপনার এটা দেখেন আপনার কোনো ক্রেডিট কার্ডও লাগেনি এবং কোনো টাকাও লাগেনি হ্যাঁ আপনাকে অটোমেটিক্যালি সে আপনার ফাইনালি হচ্ছে গিয়ে আপনাকে বুকিং কনফার্মেশন দিয়ে দিবে सबकिन তারপর হচ্ছে গিয়ে যে আপনার ছবিটা অ্যাকচুয়ালি কীরকম হবে ছবিটা আমরা একটু ক্লিয়ার করতেছি যে আপনার ছবি হবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার অর্থাৎ হচ্ছে গিয়ে যে এই ছবিটার সাইজটা হবে এটা এবং এই ছবির উপরে আপনাকে কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে ছবিটা যেন কোনোভাবেই আপনার কম্পিউটার প্রিন্ট না হয় এটা ল্যাব প্রিন্ট হতে হবে এবং ম্যাট পেপারে পেপারটা ম্যাট পেপার অথবা সেমি ম্যাট পেপার খেয়াল রাখবেন এবং হচ্ছে যখন ছবিটা উঠাবেন তখন যেন চোখে কোনো গ্লাস বা সানগ্লাস না থাকে তখন যেন মাথায় হচ্ছে কি আপনার ক্যাপ বা এই ধরনের কোনো কিছু না থাকে হ্যাঁ যদি আপনি ধর্মী ধার্মিক হন সেক্ষেত্রে আপনি টুপি রাখতে পারবেন যেটা ধর্মীয় টুপি সেটা রাখতে পারবেন বাট না রাখাটাই বেটার যদি সম্ভব হয় করে রাখবেন আর আপনার স্ক্যান ফটো আপনার চলবে না একটা ফটো ছবি আপনার দিতে হবে ফর্মের সঙ্গে এবং গ্লো দিয়ে লাগিয়ে এবং আরেকটা তার উপরে পিন আপ করে আপনাকে দিতে হবে এখন যেটা হচ্ছে গিয়ে যে আপনাকে একটা অ্যাক্টিভ ফোন নাম্বার আপনার দরকার হবে অর্থাৎ হচ্ছে যে ফোন নাম্বারটা সবসময় অ্যাক্টিভ থাকবে কারণ হচ্ছে আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশন করবেন অ্যাপ্লিকেশন করার পরে আপনাকে বিভিন্ন কারণে তার আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে আপনাকে কল দিতে পারে এর জন্য ফোন নাম্বারটাতে কল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি পিক করতে পারেন সেরকম একটা ফোন নাম্বার দিবেন এবং অ্যাপ্লিকেশন করার পরে সাবমিশন করার পরে আপনি অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে আপনার প্রত্যেকটা আননোন নাম্বার থেকে যে কলগুলো আসবে সেই কলগুলো যেন পিক করতে পারেন এর পরবর্তী হচ্ছে গিয়ে যে আপনাকে ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট লাগবে লাস্ট সিক্স মান্থ উইথ স্যাটিসফ্যাক ট্রানজেকশন এখন স্যাটিসফ্যাকচুরি ট্রানজেকশন মানে কি মানে হচ্ছে কি আপনার যে অ্যাকাউন্টটা দিবেন যে ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টটা দিবেন সেটাতে যেন নিয়মিত ট্রানজেকশন হয় অর্থাৎ হচ্ছে আপনি বিগত ছয় মাসে এরকম যেন না হয় যে পাঁচটা সাতটা ট্রানজেকশন হয়েছে মাত্র ট্রানজেকশন কি ট্রানজেকশন হচ্ছে আপনি যদি আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে অনলাইনে ট্রানজেকশন করেন মানে হচ্ছে আপনি যদি বিকাশও টাকা পাঠান সেটা আপনার একটা ট্রানজেকশন আপনি যখন কার্ড দিয়ে এটিএম বুথ থেকে আপনি টাকা উঠাচ্ছেন সেটাও একটা ট্রানজেকশন আপনি যতবার টাকা জমা দিচ্ছেন যতবার টাকা বের করতেছেন সেগুলো আপনার একটা করে ট্রানজেকশন সো এই ট্রানজেকশনগুলো যেন মাসে অ্যাটলিস্ট পাঁচ থেকে ছয়টা করে ট্রানজেকশন থাকে এটা আপনি খেয়াল রাখবেন অর্থাৎ ছয় মাসে যেন আপনার মিনিমাম ছয়টা ছয় ছয় ছত্রিশ মানে পঁচিশটা থেকে তিরিশটা ট্রানজেকশন থাকে এটা আপনি ক্যান্সেল করবেন আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে যে আপনাকে অবশ্যই এই ব্যাংক স্টেটমেন্টটি ওরিজিনাল উইথ ব্যাংক সিল এবং সিগনেচার লাগবে অর্থাৎ আপনাকে ফটোকপি জমা দেওয়া যাবে না এবং এটা অবশ্যই হচ্ছে গিয়ে যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের আগে সর্বোচ্চ আপনি সাত থেকে আট দিন আগে ওঠাবেন আপনাকে এটা যেন দশ দিনের বেশি না যায় তারা পনেরো দিনের পরে গেলে আপনাকে অ্যাকসেপ্টই করবে না সো আপনি ইজ ব্যাটার যে আপনার আর সর্বোচ্চ পাঁচ থেকে সাত দিন আগে আপনি ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেটটা ওঠাবেন তো এর পরবর্তী ব্যাংক স্টেটমেন্টের পরে যেটা হচ্ছে ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট আপনাকে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন ব্যাংক স্টেটমেন্ট অর্থাৎ আপনি কতবার ট্রানজেকশন করেছেন এটা দেখাবে ব্যাংক স্টেটমেন্ট আর ব্যাংক সলভেন্সিতে সার্টিফিকেট দেখাবে যে আপনি তাদের ওইখান ওই ব্যাংকটাতে আপনি দীর্ঘদিন যাবতীয় অ্যাকাউন্ট আছে এবং আপনি সলভেন্ট আপনি নিয়মিত টাকা রাখেন এবং আমার ইন্ডিং ব্যালেন্সটা এত কত টাকা আছে এই চিঠি ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট দেখাবে কাজে আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে প্লাস সিক্স মান্থ এবং আপনার ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেটও লাগবে এর পরবর্তীতে যে আপনার আর কি কি লাগতে পারে দেখেন আপনার যখন ইমিগ্রেশন ক্রস করবেন বাংলাদেশে এবং হচ্ছে গিয়ে থাইল্যান্ডে দুই ক্ষেত্রে আপনাকে যেটা লাগতে পারে ইমিগ্রেশন স্ট্যাম্পের আগে আপনার কাছে রিলেশনশিপ সার্টিফিকেট অর্থাৎ আপনার ওয়াইফ থাকতে পারে আপনার বাই থাকতে পারে আপনার বাচ্চা থাকতে পারে হ্যাঁ যাদেরকে নিয়ে যাবেন তার রিলেশনশিপ সার্টিফিকেট তারা চাপ যেতে পারে তারপর হচ্ছে আপনার অফিস আইডি কার্ড যদি আপনি এমপ্লয়ি হন আপনার অফিস আইডি কার্ড যেতে পারে আপনার কি ন্যাশনাল আইডি কার্ডের ফটোকপি বা ন্যাশনাল আইডি কার্ড আপনার তারা দেখতে চাইতে পারে আপনার হোটেল বুকিং কনফার্মেশন যে রেস্ত হয় হোটেল বুকিং কনফার্মেশন ফটোকপি অবশ্যই আপনার সঙ্গে রাখবেন এগুলো তারা চাইতে চাইতে পারে ইমিগ্রেশন ক্রস করার সময় দুই কান্
এবং যেমন আমাদের কো অনেক কিছু দেখতে চেয়েছে আমার আইডি কার্ড দেখতে চেয়েছে যদিও আমি এর আগে প্রিভিয়াস তো বেশ কয়েকবার আমার বাইরে ট্রাভেল করার ইতিহাস আছে এবং আমি থাইল্যান্ডও বেশ কয়েকবার গিয়েছি তার পরবর্তীতে কিন্তু আমার সমস্ত জিনিস চেক করেছি এটা অ্যাকচুয়ালি তাদের রুটিন চেক এখন সো আপনাকে অবশ্যই জিনিসগুলো আপনার মাথায় রাখবেন এরপরে হচ্ছে কি যে কপিস অফ ডকুমেন্টস অফ ফার্স্ট এপ্রিল অর্থাৎ হচ্ছে আপনি যদি ফ্যামিলিকে নিয়ে যান হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি যে আপনার যতগুলো জন ফ্যামিলি যাবে সে মেম্বার যাবে প্রত্যেকের জন্য আপনাকে একটা স্পন্সারশিপ লেটার দিতে হবে এবং আপনার অরিজিনাল ব্যাংক স্টেটমেন্ট ব্যাংক সলভেন্স সার্টিফিকেট তাদের সঙ্গে যোগ করতে হবে এবং যদি আপনি ওয়াইফকে নিয়ে যান সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে ম্যারেজ সার্টিফিকেট অথবা প্রুফ অফ রিলেশনশিপ সার্টিফিকেট আপনাকে দেখাইতে হবে আর বাচ্চা ছেলে বা মেয়ে যারা যাবে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে সাপোজ আপনি এনআইডি কার্ড নিয়ে যেতে পারেন যেখানে নামগুলো মেনশন করা থাকবে যে কে বাবা কে মা তারপর হচ্ছে গিয়ে আপনার বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে যেতে পারেন আপনি এগুলো নিয়ে যেতে হবে যখন অ্যাপ্লিকেশন করবেন তখন এগুলো সহকারে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন এই যে এর পরবর্তী হচ্ছে ম্যারেজ সার্টিফিকেট ম্যারেজ সার্টিফিকেট স্পাউসের নামটা পাস করে যদি লেখা না থাকে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে অবশ্যই আপনাকে ম্যারেজ সার্টিফিকেটটা দিতে হবে আর যদি এটা বাংলাতে হয় সেই ক্ষেত্রে আপনাকে নোটারাইজ করতে হবে নোটারাইজ করে যেটা ইংলিশে নোটারাইজ করবেন সেই কপি এবং আপনার যে বাংলা কপিটা আছে মেইন অরিজিনাল যে ম্যারেজ সার্টিফিকেট আছে সেটারও একটা ফটোকপি করে আপনাকে এটা জমা দিতে হবে আর যদি বাচ্চা সঙ্গে থাকে তাহলে হচ্ছে আপনার বার্থ সার্টিফিকেট তার বার্থ সার্টিফিকেট দিতে হবে আর যদি কেউ হচ্ছে আঠারো বছরের নিচে থাকে সেই ক্ষেত্রে তাকে প্যারেন্টসের কনসেন্ট লেটার দিতে হবে তো প্যারেন্টসের কনসেন্ট লেটারটা কি এই যে প্যারেন্টসের কনসেন্ট লেটার এটা একটা ফর্মেট আমি এটা আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন আপনাদেরকে দিয়ে দিব যদি কারোর প্রয়োজন পড়ে তাহলে এই জায়গা থেকে নিয়ে আপনার দিয়ে দিতে পারবেন তো এটা ওল ওর জায়গায় আপনারা এগুলো চেঞ্জ করে নেবেন যে হচ্ছে থাইল্ড অ্যাম্বাসি বাংলাদেশ তো ওদের বিস্তা অফিসার রয়্যাল থাই অ্যাম্বাসি ঢাকা দিয়ে আপনারা এই কনসেন্ট লেটারটা আপনারা দিয়ে দিতে পারবেন তো এর পরবর্তীতে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে যে আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট হ্যাঁ বললে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা পার পার্সন আমার এক লাখ তিরিশ হাজার টাকা পার ফ্যামিলি আপনার অ্যাকাউন্টে দেখাইতে হবে অর্থাৎ ব্যাংক স্টেটমেন্টটা আপনি যখন দিবেন ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট তখন যেন আপনাদের এই এন্ডিং ব্যালেন্সটা এই পঁয়ষট্টি হাজার অথবা এক লাখ তিরিশ হাজার পার ফ্যামিলির জন্য আপনার অ্যাকাউন্টে থাকে ইজ ব্যাটার হচ্ছে এক লাখ এবং দুই লাখ টাকা দেখানোটা আপনার ব্যাটার পার পার্সন হলে এক লাখ টাকা আপনার যেন অ্যাকাউন্টে থাকে এবং যদি আপনার ফ্যামিলি সহ নিয়ে যান সেই ক্ষেত্রে যেন আপনাকে দুই লাখ টাকা আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এন্ডিং ব্যালেন্স থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা ভিসাটা আপনি ইজিলি পাবেন এখন এই সবগুলো যখন আপনি কালেক্ট করবেন হ্যাঁ এর পরবর্তীতে হচ্ছে কি আপনাকে একটা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম হচ্ছে গিয়ে যে আপনাকে ফিল আপ করতে হবে এবং হচ্ছে যে আপনাকে সাইন করতে হবে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা কীভাবে করবেন আমি অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখেন এই যে আমি এই ডিটেলসটাও আপনাকে দিয়ে দিব যে আপনি কীভাবে করবেন আপনি এটা দেখে জাস্ট হচ্ছে এডিট করে করে আপনি সব কিছু লিখে দিতে পারবেন সাপোজ হচ্ছে গিয়ে যে এর নাম কি আপনাকে এখানে একটা সাড়ে তিন টু সাড়ে চার সেন্টিমিটার ছবি টেস্ট করতে হবে গ্লো দিয়ে এবং এর উপরে আরেকটা ফটো স্টেপলার দিয়ে স্টেপল করে দিতে হবে এখন দেখেন এই জায়গা থেকে আপনি টু জি বিসা ক্লিক করবেন এবং নাম্বার অফ এন্ট্রিস রিকোয়েস্ট আপনি মাল্টিপল হলে মাল্টিপল লিখবেন অথবা সিঙ্গেল হলে সিঙ্গেল লিখবেন সো আমি সিঙ্গেল যেহেতু সিঙ্গেল একটা লিখেছি মিস্টার যদি মহিলা হন তাহলে মিসেস অথবা মিস তারপর হচ্ছে গিয়ে যে আপনার নামটা দিবেন ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এবং মিডল নেম আপনি মিডল নেম দিবেন ওইভাবে যেভাবে দেওয়া আছে এর পরবর্তীতে হচ্ছে গিয়ে যে আপনার বাংলাদেশি বার্থ প্লেস হচ্ছে আপনার পাসপোর্টে লেখা আছে মেরিশিয়াল স্টেটাস হচ্ছে গিয়ে যে আপনার আপনার ইয়েতে দেওয়া আছে পাসপোর্টে দেওয়া আছে পাসপোর্টে যদি মেরিট থাকে তাহলে মেরিট লাগবেন পাসপোর্টে যদি হচ্ছে আপনার মেরিট না থাকে তাহলে আন মেরিট লাগবেন আর যদি হচ্ছে আপনার সঙ্গে ফ্যামিলি যায় তাহলে হচ্ছে গিয়ে যদি আপনার কাছে সঙ্গে প্রুফ থাকে তা সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই মেরিট লিখতে হবে এবং রিলেশনশিপ সার্টিফিকেটটা নিয়ে দিতে হবে তার পরবর্তীতে হচ্ছে গিয়ে যে এটা অল কান্ট্রিজ এক্সেপ্ট ইসরায়েল এটাই লেখা থাকবে সেম এস লাইক দ্যাট তারপর হচ্ছে প্রভুস অ্যাড্রেস ইন থাইল্যান্ড এটা তো হচ্ছে গিয়ে আপ হোটেল বুকিংটা দেবেন ওই হোটেল বুকিংয়ে যে অ্যাড্রেসটা থাকবে এই অ্যাড্রেসটা এই জায়গায় আপনি দিয়ে দেবেন তারপর হচ্ছে আপনার দিয়ে তো বার্থ ট্রাভেল ডকুমেন্টস এগুলো তো আপনি বলবেন ট্রাভেল টাইপ অফ ট্রাভেল ডকুমেন্টস পাসপোর্ট পাসপোর্ট নাম্বার দিতে হবে ইস্যুট কোথায় হয়েছে এটা পাসপোর্টে লেখা আছে তারপর ডেট অফ ইস্যু কত কবে আর এক্সপায়ারি ডেট কবে তারপর হচ
তারপর আপনি আপনার মোবাইল নাম্বার দিবেন এবং হচ্ছে আপনি ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিবেন তার পরবর্তীতে আপনার এখানে অ্যাড্রেস পারমানেন্ট অ্যাড্রেস আছে আপনি এখানে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস আপনি এটা দিয়ে দিবেন এবং হচ্ছে কি আপনার এখানে আরেকটা মোবাইল নাম্বার আপনি দিয়ে দিবেন যে যদি হচ্ছে কি আপনার পারমানেন্ট অ্যাড্রেসটা থেকে আলাদা হয় এবং আপনি এটা যে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে আপনি যখন এই যে অ্যাড্রেস মোবাইল নাম্বারগুলো দিচ্ছেন এই মোবাইল নাম্বারগুলো যেন অবশ্যই আপনার অ্যাক্টিভ থাকে হ্যাঁ তো আপনি হচ্ছে কি যে প্রথমে যেটাতে দিবেন সেটাও যেন কারেন্ট অ্যাড্রেসের মোবাইল নাম্বারটা আপনার অ্যাক্টিভ থাকে যদি আপনার দুটোই সেম অ্যাড্রেস মোবাইল নাম্বার হয় তাহলে দুটোই এই জায়গায় সেম মোবাইল নাম্বারে দিবেন যদি আপনার অন্য কোনো মোবাইল নাম্বার না থাকে দয়া করে কোনো বন্ধ থাকবে এই ধরনের কোনো মোবাইল নাম্বার বা আপনি পিক করবেন এইরকম কোনো মোবাইল নাম্বার এই জায়গায় দিবেন না তারপর হচ্ছে হচ্ছে কি যে আপনাকে ডেট অফ অ্যারাইভাল ইন থাইল্যান্ড অর্থাৎ হচ্ছে আপনি যে কোন দিনে যেতে চাচ্ছেন আপনি যে দিনের আপনি এয়ার টিকেটটা তো পেয়ে কেটেছেন এয়ার টিকেটের বুকিং রিজার্ভেশন দিয়েছেন তো বুকিং এয়ার ডেফিনেটলি আপনার একটা মেনশন করা আছে ডেট কত সেই ডেটটা আপনি এই জায়গায় দিয়ে দিবেন আমি জাস্ট সিম্পল একটা দিয়েছি আর কি ট্রাভেলিং বাই এয়ার যেহেতু আপনি ওখানে এয়ারে ছাড়া আমরা আসলে থাইল্যান্ডে যাওয়া পসিবল না রোডে যাওয়া যাওয়া আসলে বাংলাদেশ থেকে সম্ভব না বাট আপনি যদি আগে কম্বোডিয়া যান কম্বোডিয়া থেকে যদি আপনি তার পরবর্তীতে ট্রাভেল করেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি আপনি রোড দিতে পারবেন এরপর ফ্লাইট ভেসেল নাম্বার ফ্লাইট ভেসেল নাম্বারটা হচ্ছে আপনার এয়ার টিকিট আছে এয়ার টিকিট মাঝখানে লেখা থাকবে এবং আপনি কতদিন থাকবেন সেটা দিয়ে দেবেন আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনি ডেট অফ প্রিভিয়াস পাসপোর্ট আপনি আগে কখনো যান নাই প্রিভিয়াস ভিজিট টু থাইল্যান্ড যদি গিয়ে থাকেন তাহলে দয়া করে এই জায়গায় হচ্ছে ডেটটা লিখে দেবেন যে কোন ডেট ডেটে আপনি থাইল্যান্ড গিয়েছিলেন আর পারপাস অব ভিজিট আপনি ট্যুরিজম এই জায়গায় ট্যুরিজমটা দিয়ে দেবেন যেহেতু আপনার ট্যুরিজমে মোস্টলি এবং এর পরবর্তীতে এই যে এই জায়গায় সব কিছু শেষ করার পরে আপনার এই যে নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস অফ গ্যারান্টার ইন থাইল্যান্ড আপনার থাইল্যান্ডের কোনো গ্যারান্টার দরকার নেই আপনি এই জায়গায় হচ্ছে একটা ডেট দিয়ে দেবেন এই জায়গায় যে ডেটটা দিবেন অটোমেটিক এই জায়গায় নিচেও সেম ডেটটা চলে আসবে এখানে যে যেমন হচ্ছে আমি যদি এখানে চব্বিশ লিখি সাপোজ এখানে চব্বিশ লাগলাম এবং হচ্ছে জানুয়ারির দুই তারিখ হ্যাঁ আমি সাপোজ এখানে জানুয়ারির দুই তারিখ লাগলাম আপনি দেখেন এই জায়গায় অটোমেটিক লেখা দুই এক দুই হাজার চব্বিশ চলে আসবে এটা দিয়ে আপনি প্রিন্ট দেওয়ার পরে এখানে সিগনেচার করে তার পরবর্তীতে এটার সঙ্গে অন্যান্য ডকুমেন্টগুলো অ্যাড করে আপনি জমা দেওয়ার জন্য রেডি হবে এখন এটা গেলেও হচ্ছে কি আছে কমন মানে এই ডকুমেন্টগুলো প্রত্যেকেরই লাগবে হ্যাঁ এর পরবর্তীতে কিছু স্পেসিফিক ডকুমেন্টস আছে যে স্পেসিফিক যে ডকুমেন্টসগুলো প্রফেশন ওয়াইজ ওয়াইজ এবং হচ্ছে বয়স ওয়াইজ কিছু কিছু আপনার ডকুমেন্টস লাগবে এখন এই ডকুমেন্টগুলো পেয়ে কী আছে যেমন প্রফেশনাল ক্রিডেন্সিয়াল ফর জব হোল্ডার অথবা এমপ্লয়মেন্ট যারা আছে যারা প্রাইভেট জব করেন গভর্নমেন্ট জব করেন যে এই জব করেন তাহলে সে তাদের যে যেটা লাগবে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট অথবা এনওসি এবং এটা অবশ্যই একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন টু থাকতে হবে দ্য বিসা অফিসার এবং দ্য রয়্যাল থাই অ্যাম্বাসি শুধুমাত্র থাই অ্যাম্বাসি দ্য রয়্যাল থাই অ্যাম্বাসি এটাতে মেনশন করে অ্যাড্রেস করে আপনাকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট দেওয়া লাগবে আপনি অ্যাম্বুলের কাছে নেওয়া লাগবে আর এনওসিটা হতে হবে অবশ্যই অফিসিয়াল প্যাডে হ্যাঁ আপনার কোম্পানির অফিসিয়াল প্যাডে এবং এই প্যাডে যেটা হচ্ছে আপনার অফিসিয়াল কোম্পানির কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনটা থাকতে হবে যাতে ভিসা অফিসার আপনাকে আপনার সম্পর্কে জানতে চাইলে আপনাকে ইনকোয়ারি করতে চাইলে ওই নাম্বারে কল দিয়ে তাকে যেন পায় অর্থাৎ আপনি যদি ফ্রেশ পাসপোর্ট বা সাদা পাসপোর্টে বা ট্রাভেল হিস্ট্রি না থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার কোম্পানিতে আপনি এটা জানিয়ে রাখবেন যার ফোন নাম্বারটা এখানে থাকবে অর্থাৎ আপনার এনওসিতে তাকে জানিয়ে রাখবেন তাকে যেন কল দিলে আপনার সম্পর্কে পজিটিভ ফিডব্যাকটা দেয় এবং এটা শুধু এটা জানায় হ্যাঁ সে অমুক তারিখে আমার এখান থেকে থাইল্যান্ড ভ্রমণ করতে চাচ্ছে এবং তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই এবং এর পরবর্তীতে হচ্ছে যে স্পেশাল নোট আছে যে সেটা হচ্ছে যে আপনাকে যদি আপনি জব হোল্ডার হন তাহলে অবশ্যই স্যালারি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট দেবেন এবং স্যালারি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট দিলে আপনি টাকা কত টাকা আছে বা কি পরিমাণ আপনার হচ্ছে ট্রানজাকশন হয়েছে এটা আসলে ফ্যাক্ট করবে না ইজ ব্যাটার আর হচ্ছে যদি স্যালারি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টটা না দিতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাকে পে স্লিপ এবং স্যালারি সার্টিফিকেট দিতে হবে আর যদি আপনি স্যালারি সার্টিফিকেট না দিতে পারেন হ্যাঁ যে আপনি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টও দিতে পারেন না স্যালারি সার্টিফিকেটও দিতে পারেন না পে স্লিপও দিতে পারতেছেন না সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই স্যালারি সার্টিফিকেট না থাকলে এটা যেন আপনার এনওসিতে মেনশন করে লেখা থাকে এনওসিতে যেন এটা লেখা থাকে যে না এর স্যালারি এই পরিমাণ স্যালারি সে মাসে বা বছর সে পায় এটা আপনার
আপনি চাইতে পারে এবং আপনাকে এটা অবশ্যই এটা শো করতে হবে তাহলে যখন ইমিগ্রেশন থেকে যদি চায় আপনি ডিনে করতে পারবেন না ঠিক আছে এরপর হচ্ছে কি আপনার আইডি কার্ডের একটা ফটোকপি লাগবে এবং আইডি কার্ডের একটা ফটোকপি এবং ভিজিটিং কার্ড ইজ ব্যাটার যে দু টু কপিস অফ ভিজিটিং কার্ড আপনি জমা দেবেন এটা ব্যাটার হ্যাঁ সঙ্গে হচ্ছে কি আপনার ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে আপনি দুই কপি ভিজিটিং কার্ড জমা দিয়ে দেবেন এখন হচ্ছে যদি আপনি স্টুডেন্ট হন তাহলে কি হবে স্টুডেন্ট হলে আপনাকে স্টুডেন্ট আইডি কার্ড লাগবে এবং এর পরবর্তীতে অ্যাম্বাসি যেহেতু অন্য কিছু চাইতে পারে যে আপনার হচ্ছে আপনি স্টুডেন্ট আর হচ্ছে প্রুফ চাইতে পারে সো ইজ ব্যাটার যে আপনার কোনো রিকমেন্ডেশন লেটার যদি আপনি আপনার স্কুল বা ইউনিভার্সিটি থেকে নিতে পারেন ইট ইস ব্যাটার অথবা আপনার স্টুডেন্ট কার্ড গ্রেড কার্ড হইতে পারে অথবা ইভিডেন্স অফ স্কুল আপনি ইউনিভার্সিটি স্কুলে বা ইউনিভার্সিটিতে যে আপনি ভর্তি হয়েছেন হ্যাঁ এর কোনো হচ্ছে কি বেতন দিচ্ছেন বা এই ধরনের কোনো যদি আপনার নামে যেগুলো হচ্ছে আপনি পে করতেছেন এরকম কোনো ভ্যালিড যদি কোনো ডকুমেন্টস থেকে থাকে সেগুলো সহ আপনি দিয়ে দেবেন দিলে আপনার এই ঝামেলাটা কম হবে আদারওয়াইজ আপনার আর হচ্ছে পরবর্তীতে অ্যাম্বাসিগুলো জিজ্ঞাসা করতে পারে এবং তার আপনার বিষয়টা রিজেক্ট করতে পারে এখন আপনি যদি কোনো ব্যবসায়ী হন সেই ক্ষেত্রে আপনার কী করতে হবে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে আপনাকে কপি অফ ট্রেড লাইসেন্স লাগবে যদি আপনার প্রপার্টিশিপ বিজনেস হয় সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ট্রেড লাইসেন্স লাগবে এবং এই ট্রেড লাইসেন্স অবশ্যই আপনার নামটা অর্থাৎ এপ্লিকেন্টের নামটা মেনশন থাকতে হবে আর যদি হচ্ছে এটা বাংলাতে হয় সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এটা ট্রান্সলেট করতে হবে ট্রান্সলেট করে ইংরেজি ট্রান্সলেট করে সেই নোটারাইজটা কপি দিতে হবে এবং এই বাংলাটার একটা ফটোকপি অর্থাৎ দুই কপি একটা নোটারাইজ অরিজিনাল ইংলিশ কপি এবং একটা হচ্ছে কি বাংলা ফটোকপি বাংলাটার অরিজিনাল ফটোকপি সেই দুইটা আপনাকে সাবমিট করতে হবে আর যদি সেটা লিমিটেড কোম্পানি হয় তাহলে মেমোরেন্ডাম অফ আর্টিকেল আপনাকে অবশ্যই ট্রেড লাইসেন্সের সঙ্গে জমা দিতে হবে আর যেটা হচ্ছে কি আছে পরবর্তীতে এই দুইটা জিনিস অবশ্যই খেয়াল রাখবেন কোম্পানির লেটার হেড প্যাড আপনার দুই কপি লাগবে সেটা যে কোনো কান্ট্রিতে আপনি বিচার জন্য অ্যাপ্লাই করেন সেক্ষেত্রে আপনি মনে রাখবেন যে যদি আপনি ট্রেড আসরে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার জন্য কোম্পানির লেটার হেড প্যাড দুই কপি এবং হচ্ছে ভিজিটিং কার্ড দুই কপি আপনি সঙ্গে জমা দিন এখন আমরা অনেকেই দুশ্চিন্তায় করি যার ফ্রিল্যান্সার যে আমরা কি জমা দেবো আমাদের তো কোনো অন্য লাইসেন্সও নেই বা হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের হচ্ছে যে কোনো স্যালারি সার্টিফিকেট নেই তাহলে আমরা কি করব তাদের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে কি আছে এটা খুবই সিম্পল যে আপনি যে প্ল্যাটফর্মে কাজ করেন তার কিছু প্রমাণপত্র দেখায় তাহলে যেমন হচ্ছে আপনি প্রোফাইল প্রিন্ট করতে পারেন অথবা আর্নিং হিস্ট্রি আপনি প্রিন্ট করতে পারেন আর যদি আপনি আপওয়ার্ক বা অন্য কোনো জায়গায় কাজ করেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি আপনার সার্টিফিকেট অফ আর্নিং আছে তারপর হচ্ছে কি আপনি আপনার প্রোফাইল একটা স্ক্রিনশট নিতে পারেন হ্যাঁ তারপর হচ্ছে গিয়ে যে আপনি লিমিটেড সার্টিফিকেট আছে যে লাস্ট ফাইনাল সেটা জমা দিতে পারেন আপনি সঙ্গে হচ্ছে গিয়ে যে আপনি কোনো একটা কাস্টমারের সঙ্গে যে আপনার যদি আপনি রিমোট জব করেন আর কি সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার কাস্টমার যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার যেটা আছে বা কন্ট্যাক্ট লেটার যেটা আছে আপনি সেটা জমা দিতে পারবেন তো এই গেলো হচ্ছে ফ্রিল্যান্সের বিষয়টা তারপর ডক্টর ল ইয়ার্স ডক্টর যদি হয়ে থাকে তাহলে এনওসি লাগবে অথবা বিএমডিসি সার্টিফিকেট লাগবে এটা আপনারা জানেন আর যদি হচ্ছে লয়ার থাকে তাহলে বার কাউন্সিলের সার্টিফিকেট লাগবে অথবা এনওসি লেটার লাগবে ল ফার্ম থেকে আর যদি হচ্ছে কি কেউ কোনো কোম্পানি আপনাকে স্পন্সর করে সেক্ষেত্রে কোম্পানি ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং ব্যাংক সলভের যে সার্টিফিকেট লাগবে কোম্পানির যেটা এবং তাদের ট্রেড লাইসেন্স লাগবে এবং হচ্ছে কি যে সেই সঙ্গে আপনি চেষ্টা করবেন আপনার নিজের যে পার্সোনাল ব্যাংক স্টেটমেন্টটা আছে সেটা জমা দিয়ে দেওয়ার জন্য কারণ এটার জন্য আপনার ভিসা ডিলে হতে পারে অথবা আপনার ফাইল অ্যাম্বাসে আপনার ভিসা রিজেক্ট করতে পারে তো এই সমস্ত ডকুমেন্টস নিয়ে যাওয়ার পরে সবগুলো ডকুমেন্টস কালেক্ট করার পরে আপনার যখন মনে হবে যে না আমার সবগুলো ডকুমেন্টস আছে অর্থাৎ যাই যার যে অনুযায়ী যে জব যে প্রফেশন অনুযায়ী আপনার যদি মনে হয় যে না পেয়ে চোর পনেরোটা প্রথমে যে পনেরোটার মাঝখানে অ্যাটলিস্ট যার যেটা যেগুলো যার ক্ষেত্রে যেগুলো হচ্ছে ব্যালিড হ্যাঁ যেগুলো প্রয়োজন সেই সবগুলো ডকুমেন্টস কালেক্ট করে তারা খুব সহজেই হচ্ছে কি আপনার ফাইল রেডি করতে পারবে এখন এই ফাইল রেডি করার পরবর্তীতে আমার কাজ কি এই ফাইল রেডি করার পরবর্তীতে যেটা হচ্ছে অন্যান্য অনেক অ্যাম্বাসের ক্ষেত্রে এটা প্রয়োজন হয় যে অগ্রিম অন্য জায়গা থেকে এই অ্যাডভান্স অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয় বাট থাইল্যান্ডের ক্ষেত্রে এই ইস্যুটা নেই আপনি যখন কালেক্ট হয়ে যাবে আপনার হচ্ছে যে ওপেনিং আওয়ার থাইল্যান্ড ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সাবমিশন আপনার হলিডে যেগুলো পাবলিক হলিডেগুলো বাদ দিয়ে সানডে থেকে থার্সডে পর্যন্ত আপনি নয়টার থেকে বারোটা পর্যন্ত আপনি সাবমিট করতে পারবেন ডকুমেন্টসগুলো
অ্যাপ্লিকেশন সাবমিশন আপনার সময় থাকলেও তা দেয় না তো এই জন্য আপনি এই সময়ের মাঝে যাবেন এবং পাসপোর্ট কালেকশন করবেন সানডে টু থার্সডে অ্যাকসেপ্ট পাবলিক হলিডে নটার থেকে চারটা পর্যন্ত অর্থাৎ সকাল নটা থেকে চারটা পর্যন্ত যে কোনো সময় কালেকশন করতে পারবেন তো এখন চলুন যে আমার সমস্ত ডকুমেন্টস হয়ে গেছে আমি এটা জানলাম যে আমার কোন কোন দিন জমা দিতে হবে এবং কখন জমা দিতে হবে কখন কালেকশন করতে হবে আমার জমাটা দিব কোথায় জমা দেওয়ার জন্য আপনাকে থাই অ্যাম্বাসিতে যাওয়ার দরকার নেই থাইল্যান্ড অ্যাম্বাসি তাদের মোট চারটি হচ্ছে এজেন্সিকে তারা তাদের এই কাজটা অন বিহাব অফ থাইল্যান্ড অ্যাম্বাসি তারা এই কাজ করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছে যারা হচ্ছে আপনার ডকুমেন্টসগুলো রিসিভ করবে এবং হচ্ছে ভেরিফাই করবে ভেরিফাই করার পরে কমপ্লিট করার পরে তার পরবর্তীতে তারা এই তোর সব ডকুমেন্টসগুলো গিয়ে অ্যাম্বাসিতে জমা দিবে পিসার জন্য তো চলুন দেখে নেওয়া যাক যে এই অ্যাম্বাসিগুলো এজেন্সিগুলো কোন কোন এজেন্সি এবং তাদের ঠিকানাগুলো কোথায় যেমন হচ্ছে সাইমন গ্লোবাল সাইমন গ্লোবালের যেটা হচ্ছে যে ঢাকা সিলেট এবং চিটা তিনটা জায়গায় আছে আপনার সাইমন গ্লোবাল দিয়ে হচ্ছে গিয়ে ইন্টারনেটে সার্চ দিলে আপনার হচ্ছে তাদের অন্যান্য সেন্টারের ঠিকানা পেয়ে যাবেন আর আর যদি আপনার সেটাও যদি জামাল হয় আপনি এখানে মেল দিতে পারেন এই এই যে ইমেল অ্যাড্রেসটা আছে ইমেল অ্যাড্রেসে মেল দিলে আপনাকে হচ্ছে তার ডিটেলসটা দিয়ে দিবে আর ঢাকা অফিসের অ্যাড্রেসটা আমি এই জায়গায় মেনশন করে দিয়েছি তো আপনি এখান থেকে খুব সহজে গুগল ম্যাপে সার্চ দিয়ে আপনি অফিসে গিয়ে সকাল নটা থেকে বারোটা পর্যন্ত মানে সকাল নটা থেকে মেনলি হচ্ছে সাড়ে দশটা এগারোটার মাঝখানে গিয়ে আপনি জমা দিয়ে দিতে পারবেন এরপর সিল্ক ওয়েস কার্গো সার্ভিস লিমিটেড আপনার যে গুলছান এভিনিউতে গুলছান একই দুইটাই তো আপনার এখানে গিয়ে আপনি তাজ মেরিয়ট এর প্লট নাম্বার এত এবং গুলছান এভিনিউতে আপনি এই ডকুমেন্টগুলো আপনি জমা দিতে পারবেন এরপর হচ্ছে ইউনিয়ন ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস লিমিটেড সেটার এক গুলছান এভিনিউতে সো সবগুলো কাছাকাছি তো আপনি গেলে আপনি এটাতেও জমা দিয়ে দিতে পারবেন এখন এর পরবর্তী বিএফএস গ্লোবাল এটা হচ্ছে গিয়ে কামাল তত্ত্ব এভিনিউ ভরানিতে হ্যাঁ আর এদেরও সিলেট এবং চিটা দুই জায়গায় আছে এবং এইটাতে বিএফএস গ্লোবাল একটু ভিড়টা থাকে কারণ এটা পুরাতন তো এবং অনেকেই শুধুমাত্র এই দুইটাকেই চিনে যে বিএফএস গ্লোবালটাই হচ্ছে গিয়ে মেইন আর এয়ারপোর্ট হচ্ছে গিয়ে যে সাইমন গ্লোবাল সিল্ক ওয়েস কার্গো সার্ভিস এবং ইউনিয়ন ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেল যেহেতু ওই মাত্র দুই বছর যাবত তাদের সার্ভিস চালু করেছে দেশ সবাই এই দুটাতে হচ্ছে আপনারা যেতে পারেন এবং হচ্ছে খুব সহজেই তাদের ওখানে সিরিয়াল পেয়ে যাবেন খুব বেশি সময় আশা করি আপনাদের ওয়েট করতে হবে না তো বিএফিস গ্লোবালের হচ্ছে গিয়ে বা চিটাং অফিসিয়াল ড্রেস সিলেট অফিসিয়াল ড্রেসগুলো সবাই এখানে দেওয়া আছে আপনি চাইলে সিলেট অথবা চিটাং থেকেও তাদের ওখানে যেতে পারবেন আর পরবর্তীতে হচ্ছে যখন ডকুমেন্টসগুলো নিয়ে যে কোনো একটা সেন্টারে যাবেন যাওয়ার পরবর্তীতে আপনাকে হচ্ছে লাইনে দাঁড়াতে হবে লাইনে যে পরিমাণ লোক থাকবে আর কি এটা হচ্ছে সিজন ওয়াইজ লোক কম বেশি থাকে তারপরে তার ডকুমেন্টসগুলো কালেক্ট করবে ডকুমেন্টসগুলো কালেক্ট করার পরবর্তীতে যদি আপনার সব কিছু ঠিক থাকে তাহলে তারা জমা নেবে আর যদি আপনার ডকুমেন্টসে কোনো ঝামেলা থেকে থাকে সেক্ষেত্রে তারা আপনাকে রিটার্ন দেবে এবং হচ্ছে বলবে যে এই ডকুমেন্টসগুলো আপনি চেঞ্জ করে নিয়ে আসেন আর হচ্ছে গিয়ে যে ওইখানে যাওয়ার পরবর্তীতে আপনাকে ভিসা ফিটা দিতে জমা দিতে হবে এবং এই ভিসা প্রসেসিং ফিটাও আপনাকে ওই যে বুথটা আছে ওদের ওইখানে প্রতিটা আপনার সেন্টারে বুথ আছে টাকা জমা নেওয়ার জন্য সেই টাকা জমা নেওয়ার যে বুথটা আছে সেই জায়গায় গিয়ে আপনি এটা জমা দিয়ে দেবেন আর হচ্ছে গিয়ে টুরিস্ট সিজন অনুযায়ী আপনার এখানে যে কী পরিমাণ ভিড় হবে এবং হচ্ছে গিয়ে যে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারে কী পরিমাণ সময় লাগবে আপনার ভিসাটা অ্যাপ্লিকেশনটা জমা নিতে সেটা ব্যারি করবে সেটা আপনি জানা যাবে আর তারপর হচ্ছে গিয়ে যে আপনাকে এখন হচ্ছে ভিসা ফি পার অ্যাপ্লিকেন্ট যে আপনার দুই টাইপের টুরিস্ট ভিসা হয় একটা হচ্ছে সিঙ্গেল এন্ট্রি এবং একটা হচ্ছে মাল্টিপল এন্ট্রি আপনি আর ভিসা ভ্যালিডিটি হচ্ছে সিঙ্গেল এন্ট্রি ক্ষেত্রে নব্বই দিন এবং মাল্টিপল এন্ট্রি ক্ষেত্রে একশো আশি দিন আর অ্যাম্বাসি ফি হচ্ছে গিয়ে সিঙ্গেল এন্ট্রি ক্ষেত্রে পঁয়ত্রিশশো আর মাল্টিপল এন্ট্রি ক্ষেত্রে সতেরো হাজার আর সার্ভিস চার্জ অর্থাৎ আপনি যে এই যে বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে জমা দিচ্ছেন এই এজেন্সির একটা ফি আছে এটা হচ্ছে এক হাজার টাকা এবং এর ব্যাঙ্ক ড্রাফ্টটা যে করবে তারা এই ব্যাঙ্ক ড্রাফ্টের জন্য আলাদা ষাট টাকা খরচ হয় অর্থাৎ এক হাজার ষাট টাকা এই এক হাজার ষাট টাকা আপনাকে প্রতিটা অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে এক্সট্রা জমা দিতে দেওয়া দিতে হবে অর্থাৎ টোটাল ফি হচ্ছে সিঙ্গেল এন্ট্রির জন্য ছয় চার টাকা এবং মাল্টিপল এন্ট্রির জন্য হচ্ছে আঠারো হাজার টাকা তার পরবর্তীতে আপনি যখন এটা কমপ্লিট করে ফেলেন পিসা জমা দিয়ে দিয়েছেন সাবমিট করে ফেলেছেন তার পরবর্তী হচ্ছে আপনাকে কালেকশন অর রিটার্ন অফ পাসপোর্ট অর্থাৎ হচ্ছে কি আপনাকে আপনি অ্যাপ্লাই করার পরবর্তীতে আপনাকে পরবর্তী দিনই ওই দিনই
তো সেই রেফারেন্স নাম্বার দিয়ে আপনি আসলে ট্র্যাক করতে পারবেন আপনার ভিসাটা কি পথে আছে আপনার ভিসাটা হয়েছে বা কোন জায়গায় আছে আর অ্যাম্বাসিতে আছে না এজেন্সির কাছেই আছে সেগুলো ট্র্যাক করতে পারবেন তো ট্র্যাকটা কোথায় করবেন আপনি যেই জায়গায় যেই সেন্টারে জমা দেবেন অর্থাৎ হচ্ছে গিয়ে এই যে সাইমন গ্লোবাল সেল কোয়েস কার্গো সার্ভিস ইউনিয়ন ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস বিএফএল ক্লাব প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ওয়েবসাইট আছে আপনি এটা সার্চ দিলে হবে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ওয়েবসাইট আছে এবং ওয়েবসাইটে তাদের ট্র্যাকিং সিস্টেম আছে আপনি সেই জায়গায় গিয়ে রেফারেন্স নাম্বারটা যখন দিবেন অর্থাৎ আপনি যে জায়গায় জমা দিবেন তাদের ওয়েবসাইটে যাবেন যাওয়ার পরবর্তীতে আপনি যখন এখানে সার্চ দিবেন সার্চ দিলে আপনার পিসার ট্র্যাকিংটা আপনি পেয়ে যাবেন অথচ প্রত্যেক ট্র্যাকিংয়ের অপশনে গিয়ে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে বলে দেবে যে আপনার স্ট্যাটাসটা কী ঠিক আছে তো এই মাধ্যমে এবং ওইখানে যখন লেখা থাকবে যে না আপনার এটা সাবমিট ইয়ে হয়ে গেছে ডেলিভার হয়ে গেছে আপনি ভিসা পেয়েছেন তখন ডেলিভারি ডেটটাও দিয়ে দিবে তখন হচ্ছে কি আপনার এজেন্সিতে চলে যাবে ওই সেন্টার থেকে আপনাকে কল দিয়ে বলে দিবে যে আপনি কবে কত তারিখে বা কোন দিন কখন পাসপোর্টটা আপনি রিটার্ন নেবেন তো সেই সময় গিয়ে আপনি পাসপোর্টটা নিয়ে আসবেন এখন আপনাকে কিছু কিছু টিপস বলে দিই আপনি ভিসা পাওয়ার পর যেটা আপনি ফার্স্ট করবেন আপনাকে এটা একটা প্ল্যান করবেন যে আপনি মিনিমাম মাসখানেক আগে আপনি টিকিটটা কেটে রাখার চেষ্টা করবেন ভিসা পাওয়ার পরে তো অর্থাৎ আপনাকে প্ল্যানটা একটু আগে করবেন যাতে আপনি এক মাস আগে ভিসাটা পান ভিসা কমপ্লিট পাওয়ার পরবর্তীতে আপনি এক মাস পরে গিয়ে আপনার ভিজিট প্ল্যান করবেন তো আপনি বিমানে টিকিট কাটবেন টিকিটটার দামটা অনেক কম পাবেন এবং হচ্ছে আপনি এই সময়টাতে আপনার মোবাইলে মোবাইলে বুকিং ডট কম অথবা আকোলা ডট কম এর অ্যাপ আছে স্মার্টফোনে আপনার এই অ্যাপটা ইনস্টল করে নেবেন এবং ইনস্টল করে এখান থেকে আপনি দেখবেন যে কম খরচে অন্য হোটেলগুলো ছাড় দিচ্ছে দেখা যাবে যে অনেক হোটেলে আছে যে যারা টোয়েন্টি পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট পর্যন্ত ছাড় দিচ্ছে বা এইটটি পার্সেন্ট পর্যন্ত ছাড় দিচ্ছে যেটা এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন যে আমরা অনলাইনে যে পরিমাণ যে টাকায় হচ্ছে কি হোটেল বুকিং দিতে পারবো আমরা যে ফিজিক্যালি যাই তাহলে সেই টাকায় আমরা কিন্তু হোটেলটা পাবো না এটা আমি প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতেছি আপনাকে এটা মেনটেন করতে হবে অর্থাৎ আপনি যখনই থাইল্যান্ডে যাবেন আপনি যদি চিন্তা করেন যে না আমি গিয়ে তারপর হয়তো হোটেল বুকিং দিবো আমি কম খরচে পাবো এটা হচ্ছে আপনি বোকামি হবে এবং আপনি খরচটা বেশি লাগবে বাট আপনি ইন অ্যাডভান্স এইভাবে দেখে আপনি হোটেল বুকিং দিতে পারেন তাহলে আপনার খরচটা অনেক কম হবে তো এবং ওই জায়গায় যাওয়ার পরবর্তীতে আপনি যেটা করবেন যে যেই জায়গায় যান থাইল্যান্ডের যে কোনো জায়গায় আপনি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন এবং ওদের এখানে লেগুনা আমাদের দেশে যে লেগুনা আছে এই লেগুনা টাইপের কিছু ট্রান্সপোর্ট আছে এই ট্রান্সপোর্টে আপনার মোস্টলি হচ্ছে দশ বাদ থেকে বিশ বাদ ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ভাড়া থাকে এবং এটা মোটামুটি হচ্ছে কি বিশাল একটা এরিয়া হচ্ছে কি আপনার তারা কাভার করে আর এটা যদি হচ্ছে কি আপনি পাতায়াতে যান তাহলে পাতায়াতে জাস্ট ধর অর্থাৎ একটা ডেস্টিনেশন পয়েন্ট থেকে আরেকটা ডেস্টিনেশন পয়েন্ট পর্যন্ত এইগুলোতে এই লেগুনাগুলোতে আপনাকে জাস্ট দশ বাদ নেবে এই দশ বাদের বেশি না তো সেই ক্ষেত্রে আপনি খুব সহজেই অল্প টাকায় আপনি পুরো এলাকাটা আপনি ঘুরে ঘুরে দেখতে পারবেন সো এই ছিল আপনার ট্রিক্স আশা করি এইভাবে যদি আপনি প্ল্যানিং করেন তাহলে আপনি খুব কম খরচে থাইল্যান্ড ভ্রমণ করতে পারবেন এবং খুব সহজে আপনি থাইল্যান্ডের ভিসাটা পেয়ে যাবেন এখন আমার এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে আপনি মোটামুটি সব কিছু লিঙ্কই পেয়ে যাবেন যে আপনার অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম গাইডলাইন্স কনসেন্ট লেটার আপনি এগুলো সবগুলি হচ্ছে কি আপনার ডিসক্রিপশনে আপনি লিঙ্কটা পেয়ে যাবেন এখান থেকে ডাউনলোড করে আপনি এগুলো ব্যবহার করতে পারবেন ওকে আপনারা সকলে এই বিষয়ের জন্য আবেদন করুন এবং বিষয় পেয়ে থাইল্যান্ড ভ্রমণ করতে পারেন এই আশা ব্যক্ত করতেছি ধন্যবাদ